हेलो स्टूडेंट कैमन आज के तुम्हारे लेक्चार सेभेन भिडियो क्लस लेक्चार सेभेन करब और इलेक्ट्रिसिटी आबाद समस्या देखा दीचे तो तुम्हारे एक तो तो कष्ट हे क्लसगुलो एक तो एलोमेलो हो भय नहीं क्योंकि गार्डियन के मासे बारोटी क्लस देर चेषा करब तो अलरेडी क्योंकि आज के सेभेन लेक्चार हो पाँचा लेक्चार थकब इनशाला दिए देव तब अभिभावक दृष्टि आकर्षण करा भिडियो देखें बाच्चा दे करिए क्योंकि अपन एरपर क्योंकि एक दायित्व थे जाए कोशन एवं खाता एगो क्योंकि सरबराह करते आसल क्य डेभलप कर लेना दरकार शुद्ध स्क्रिने छवि देखल किसान सुनल ये क्योंकि दाय सारे मत ही तो बाच्चार भलोर जो क्यों आज के भिडियो क्लस ये क्योंकि अतरिक्त खरच कर स्वार्थे बाच्चार स्वार्थे प्रतिष्ठान स्वार्थे तो दोटो जिन ही फलो कर भलो कर ही करान ना कर भिन्न कथा तो अपना जरा आज रंगपुरे हमारे का प्रयोजन नोट्सगुलो यो संग्रह कर नीन और परीक्षा तो देवान चेषा करें तो खूब भलो है एक समय तो ये बस समय दीते हैं ना मना है जो अपना यह बेपारे एक सरिया हाँ और बाबू देखिए एक भलोक शिखान आो कि नतून किसू नहीं आसब वाला छोटो मानुष आस्ते आस्ते शिखुक कमन और एक विषय जेटा हे जरा जेटा प्रतिष्ठानिक अनारियम जरा आसते पर दीते हैं ना जरा दीते चान विकेश नम्बर लास्टे एक सौ तिरशी जो नम्बर आई नम्बर तो अपनारा चेषा कर प्रयोजन फोन करबें थैंक यू तो आसें आप क्लस जा प्रथम क्लास फिल इन द्लांस देवा शिक्षार्थी तुम्हें खाता कलम रेडी करो हमारे शून्य स्थान सोल्यूशन करते जाब प्रथम फिल इन द्लैंक अच्छा एक नम्बर की शुड इट डैश फूड हमें खावा उचित कैमन खावा उचित हाउ डि फूड्स तेल ए नम्बर है हाउ डि हाउ डि बीते आसो उइ शुड नट इट उइ शुड नट इट टू माच आनहेल्दि फूड्स दीते आनहेल्दी शीते डैश इज यूज टू मेक बार्गार्स बार्गार तैरि करते कि व्यवहार है मिट व्यवहार है तेल ये मिट दू नम्बर देखो फाइन एपल इज ए डैश पाइनफुल की एक सब्जी नो फ्रुट लिखब फ्रुट इम्बर आसो कैरट इज ए कैंड अफ की भेजिटेबल भेजिटेबल फिल इन द्लांस एवे जाब तुम्हारे नेक्स्ट पढ़ा छो ट्रु फल्स तुम्हारा सबा बेर करो आप ट्रु फल्स जाब ए अंशा गल ट्रु फल्स टी एफ हमें दिए निल ट्रु फल्स छो तुम्हारा सबा ट्रु फल्स जाओ ट्रु फल्स देखो प्रथम छो गुड फूड मीस भलो खबर अर्थ हे कि बोलते जा बुझाई हेल्दी फूड अवश्य ट्रु ए नम्बर है ट्रु तुम मिलिए नाओ बी नम्बर आसो आइसक्रीम चिप्स एंड बार्गार्स और हेल्दी फूड्स आइसक्रीम चिप और बार्गार हे स्वास्थ्यसम्मत खबर एट कि सत्य मोटे ना ये हे स्वास्थ्य जो खराब तब फल्स थ्री नम्बर उइ शुड नट इट टू माच अनहेल्दी फूड बसिदी फूड्स खावा उचित ना कथा सत्य ना मिथ्या कथा सत्य ट्रु ए नम्बर आसो पाइन एंड फाफिया और भेजिटेबल्स सत्य ना मिथ्या अनारस एवं पेपे क 
কি এটা কি সবজি মোটেও না এটা হচ্ছে ফলস এবারে ইতে আসো বার্গার আর নট আনহেলদি ফুড বার্গার অসুস্থকর খাবার নয় বার্গার অসুস্থকর খাবার নয় কতটা সত্য না মিথ্যা এটা হচ্ছে ফলস কারণ বার্গার অস্বাস্থ্যকর খাবার তাহলে আমরা দেব ফলস এবার সর্বশেষ এফ উই শুড ইট হেলদি ফুড আমাদের হেলদি ফুড খাওয়া উচিত এটা ট্রু মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা মিলিয়ে নাও আমরা এবার এটা মুছে দেব এবারে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার আছে তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার আছে আমরা একটা সলিউশন করব তোমাদের কোশ্চেন দেওয়া ছিল তাই না তাহলে আমরা এবার লিখব কোশ্চেন অ্যান্সার সলিউশন কোশ্চেন অ্যান্সার করব আমরা এক নাম্বারে কি ছিল প্রথমে ছিল হোয়াট ক্যান্ড অফ ফুড শুড ইউ ইট কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত ই দিয়ে প্রশ্ন করলে কি হয় আই দিয়ে উত্তর হয় অথবা উই দিয়ে দিতে পারো তাহলে আই শুড উই শুড দুটোই হবে তাহলে আমরা আই শুড দিয়ে দিই I should eat healthy food. I should eat healthy food. I should eat healthy food. Ever will say, write the names of some vegetables. Kichu shobji naam likhte bol se. Tala amna ki likbo? The names of এভাবে লিখবো তাহলে লেখো দা নেমস অফ সাম ভেজিটেবলস দা নেমস অফ সাম ভেজিটেবলস আর এভাবে দিবা তোমরা দিয়ে লিখবে ক্যারট লেটুস ক্যারট লেটুস টমেটোস টমেটোস অ্যান্ড সো অন এখানে তোমরা একটু খেয়াল করো The names of some vegetables মানে কি কিছু সবজির নাম হচ্ছে ক্যারট লেটুস টমেটোস অ্যান্ড সোয়ান অ্যান্ড সোয়ান মানে কি এরকম আরো কিছু তা আমরা কিছু লিখে এখানে অ্যান্ড সোয়ান মানে আরো এরকম আরো কিছু মানে থাকবে তোমাদের বলো অ্যান্ড সো অন এরকম আরো কিছু এবারে চলো আমরা যাব তিন নাম্বার কোশ্চেনে হোয়াই শুড ইউ ইট হেলদি ফুড কেন তোমার স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া উচিত তাহলে আমরা লিখব আই শুড ইট আই শুড ইট হেলদি ফুড আই শুড ইট হেলদি ফুড টু বি হেলদি এটা কিন্তু আরো উত্তর দেওয়া যায় যে আই শুড ইট হেলদি ফুড এটা আরো দাও তোমরা এটা অর দিয়ে দাও অর টু মেনটেন এটাও কিন্তু দেওয়া যায় হ্যাঁ টু মেনটেন টু মেনটেন গুড হেলথ কেমন এটাও কিন্তু দেওয়া যায় এবারে খেয়াল করো রাইট দা নেমস অফ সাম আনহেলদি ফুড কিছু অস্বাস্থ্যকর খাবারের নাম লিখব ঠিক আছে তাহলে কি লিখবে তোমরা বলো এভাবে লেখো দ্য নেমস অফ সাম দ্য নেমস দ্য নেমস অফ সাম 
unhealthy food or chocolate चकोलेट तर चिप्स आइसक्रीम आइसक्रीम तर दाओ तुम एंड ये दाओ आइसक्रीम बार्गार And so on. बस तुम्हारा बुझे गेसो एवे आसो पांचे व्हाट इज गुड फूड गुड फूड टा कि दाओ गुड फूड गुड फूड इज ए कैंड अफ फूड Good food is a kind of food. Good food is a kind of food which is good, which is good for our health, for our health. Taliki, good food is a kind of food which is good for our health. गुड फूड हे एक खबर जो हुईस मैंने कि जेटी बोझा हुईस दिए फूड के बोझा जेटी स्वास्थ्य जो भलो ये गल तक गलो फिरिंदी ब्लांस हो गो ट्रू फल्स हो गो कोश्चन एनसार हो गो तुम्हारा एक तुले नाओ तुले तुम्हारा बासा इटार प्रैक्टिस करवा ठीक है मुझे दी माइडी स्टूडेंट तुम्हारा पढ़ाशुना कम करा तब बसाय समय नष्ट ना कर तुम्हारा खिलाधला कर नियमित पढ़ाशनाओ कर ठीक है क्या ए रकम एत लम्बा समय पढ़ार जो और कख तुम पावना स्कूल तो सारा जीवन बंद थे ना एखन थे तुम्हारा ट्राई कर अच्छा माइड स्टूडेंट आज के तुम्हारे एक अन्न किस कर खाता कलम रेडी करो आज केब प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल फर्म ये खूब जरूरी जानार जो तैना तो आज के कि देव तुम्हारे आगे दिए तो आज के नतून कर देव तुम्हारा सब तुले नाओ हाँ उत्तर तो देव ना नेक्स्ट डेटे एक सल्यूशन है प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल ये तीन ट फर्म हमें इटे नाम दिए भि ओन इि टू भि थ्री एट भेगे दी क्यों हमें भि ओन भि टू बार्बर फार्ष्ट फर्म यह भि ओन बार्बर सेकेंड फर्म यह भि टू बार्बर थार्ड फर्म यह भि थ्री हमें दस टा देव तुम्हारा क्योंकि कर नहीं आसब कम देखिए कार माथा बुद्धि बसि ट्रेक नम्बर टू ब्रिंग तीन नम्बर हे इट चार नम्बर हे सी पांच नम्बर हे ब्रेक छम्बर डू सत नम्बर रईट आठ नम्बर खाई लिफ त 
তারপর হচ্ছে আমরা দেব হচ্ছে ফিল আচ্ছা আমি অর্থগুলো বলে দিচ্ছি এগুলো তোমরা লিখে নাও টেক মানে লেখো নেওয়া ব্রিং মানে নিয়ে আসা বা নেওয়া এই আনা ব্রিং মানে আনা ইট মানে খাওয়া সি মানে দেখা ব্রেক মানে ভাঙা ডু মানে করা রাইট মানে লিখা খ্রাই মানে কান্না করা লিপ মানে চলে যাওয়া ছেড়ে যাওয়া বা ত্যাগ করা অথবা রওনা হওয়া ফিল মানে অনুভব করা এটা তোমরা লিখে নাও ব্র্যাকেটে লিখে নাও সবাই আমি তো বলেই দিলাম আর এগুলো তোমাকে বেশি জানতে হবে কেন জানো তুমি যখন ইংলিশে কথা বলতে যাবে বা লিখতে যাবে কখনো ভার্বের প্রথম ফর্ম ইউজ হতে পারে কখনো ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ইউজ হতে পারে কখনো ভার্বের থার্ড ফর্ম ব্যবহার হতে পারে তোমাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই ধরে না তুমি বললা যে আমি আমি ভাত খাই আর ইট রাইস এটা কিন্তু ভি ওয়ান দিয়ে বললা এবার তুমি বলবা যে আমি ভাত খেলাম বা ভাত খেয়েছিলাম এবার কিন্তু ভি টু হবে আই এট রাইস আমি ভাত খেলাম এবারে বলতেছে আমি ভাত খেয়েছি তখন কি ইটের এইট দিলে হবে তখন তোমাকে থার্ড ফর্মে বলতে হবে আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস তাহলে দেখো মাই ডেয়ার স্টুডেন্ট তুমি যদি ইট জানলা এইট জানলা ইটেন জানলা না তাহলে কিন্তু আমি ভাত খেয়েছি তুমি কিন্তু এটা পারবা না আমি ভাত খেয়েছি তুমি যদি বলো আই ইট ভুল আমি ভাত খেয়েছি তুমি যদি বলো আই এইট ভুল তাহলে কিন্তু তোমাকে তিনটা ফর্মই জানতে হবে যেমন ডুর কথায় আসো আমি করি আই ডু আমি করেছিলাম আই ডিড আমি করেছি আই হ্যাভ ডান এখন আই হ্যাভ ডান ডু ডিড জানো কিন্তু ডান হয় জানলা না তাহলে তুমি কেমন করে বলবা তেমনি আর একটা উদাহরণ দিই আমি একটা পাখি দেখি আই সি আ বার্ড শুধু সি ভি ওয়ান ইউজ হয়েছে আমি একটা পাখি দেখলাম বা দেখেছিলাম আই স সি স আই স বার্ড কিন্তু আমি একটা পাখি দেখেছি তখন কিন্তু ভি ওয়ানও হবে না ভি টুও হবে না তখন তোমাকে ভি থ্রি করতে হবে আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি জানো তখন আবার আই হ্যাভ সেন দ্য বার্ড এখন ভালো করে খেয়াল করো তোমরা তুমি যদি বার্বের থার্ড ফর্ম পর্যন্ত না জানো তাহলে তোমার ইংরেজি শেখাটা একদম জিরো হয়ে যাবে তখন তো তোমার প্রবলেম এই জন্য আমরা যখন ইংরেজি শিখব বার্বের তিনটা ফর্মে জানা উচিত জানলে কি এটা বেশি বেশি আজকে দশটা দিলাম তো আমি এরপর আরও দেব আরও কঠিন কঠিন আছে এটা যত শিখবা তত তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে কেমন তো মাই ডেয়ার স্টুডেন্ট তুমি এটা তুলে নাও আমরা নেক্সট ডেটে এটা সলিউশন করব তারপর কিছু দেখি আরো কিছু দেওয়া যায় কিনা তোমরা একটু দেখো আমার মনে হয় তুলে নিয়েছ এবার আমি মুছে দিচ্ছি এবার তোমাদের আমি কোশ্চেন ওয়ার্ড দেব এটার অর্থগুলো তোমরা জানার চেষ্টা করবে কেমন লিখে নাও কোশ্চেন ওয়ার্ড প্রথমে আমরা কোশ্চেন ওয়ার্ড জানব হু হু অর্থ কি কে আবার এই হু অর্থ হচ্ছে কারা ভালো করে খেলে এটা জানতে হবে তোমাদের হু কে হু কারা হু দিয়ে যদি একজনকে বোঝা তাহলে হবে কে একটু উদাহরণ দিই তোমাদের খুব মজা লাগবে আশা করি দেখো যেমন দেখো হু গস তখন কি হবে কে যায় দেখেছ আবার হু গ তখন হবে কে কে অথবা কারা যায় খুব খেয়াল করো তার মানে আমরা যখন কোন হুর পরে যদি এস ইএস আই এর যুক্ত হয় তখন এই হুটা হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ লুক এট দা বোর্ড হু একটা সাবজেক্ট 
ভুর পরে যদি ভার্বের সাথে এস ইএস অথবা আই এস থাকে তাহলে অর্থ হয়ে যাবে কে কি হবে কে তখন যদি এস ই এস যুক্ত থাকে হুর পরে তাহলে এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তুমি কি বুঝেছ আর যদি এস ইএস আই এস যুক্ত না থাকে তাহলে ওটা হবে থার্ড পার্সন প্লুরাল তাহলে সিঙ্গুলার হবে কে প্লুরাল হু অর্থ হবে কারা অথবা কে কে তাহলে আজকে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো হু গস বলো হু গস কে যায় এবার বলো হু গৌ হু গৌ কে কে যায় অথবা কারা কারা যায় কেমন এবার আসো আমরা আর একটা শিখব হোম হোম অর্থ হচ্ছে কাকে অথবা কাদেরকে তাহলে আমরা কি করব কাকে বা কাদের এটা দুটোই হয় তুমি এখন যদি হোম দিয়ে কাকে হয় কাদেরকে হয় তুমি যদি বলো না আমি একই বেশি লোককে ডাকবো তখন কাদেরকে হয়ে যাবে আর এটা কিন্তু ভারবের সাথে ডিফার করবে না ঠিক আছে যেমন হোম ডু ইউ ওয়ান্ট অর্থ হচ্ছে আপনি কাকে চাচ্ছেন অথবা আপনি কাদেরকে চাচ্ছেন দুটোই কিন্তু একে এই হোম মানে কিন্তু দুটোই হয় আমি একটু লিখে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে হোম মানে হচ্ছে কাকেও লিখে তো দিছি আমি এই যে কাকে বা কাদেরকে দুটোই হয় তাহলে আমার সঙ্গে বলো হোম ডু ইউ ওয়ান্ট হোম ডু ইউ ওয়ান্ট অর্থ বলো আপনি কাকে চাচ্ছেন আপনি কাদেরকে চাচ্ছেন অথবা তুমি কাকে চাচ্ছ অথবা তুমি কাদেরকে চাচ্ছ আমার মনে হয় বুঝে গেছো এবারে হুর পরে আসো তিন নম্বরে ভয়ার ভয়ার মানে হচ্ছে কি কোথায় বা কোন স্থানে হয়ার সাধারণত স্থানকে নির্দেশ করে তুমি যদি কোন স্থানে এরকম বুঝো তাহলে হয়ার ইউজ করবো হয়ার মানে কোন জায়গায় হয়ার মানে কোথায় মনে থাকবে যেমন দেখো হোয়ার আর ইউ নাও তুমি এখন কোথায় আছো আমার সঙ্গে বলো হোয়ার আর ইউ নাও তুমি এখন কোথায় আছো হোয়ার আর ইউ নাও আপনি এখন কোথায় আছেন ইউ মানে তুমি ইউ মানে আপনি দুটোই বুঝাই তাই না চার নাম্বার আসো হোয়েন হোয়েন মানে কি কখন হোয়েন মানে কখন হোয়েন মানে কবে হোয়েন মানে কোন সবাই এটা বুঝাই যেমন হোয়েন উইল ইউ গো হোয়েন উইল ইউ গো তুমি কখন যাবে তুমি কবে যাবে হোয়েন উইল ইউ গো হোয়েন উইল ইউ গো তুমি কখন যাবে তুমি কবে যাবে হোয়েন মানে কবে হোয়েন মানে কখন এবার আসো হাউ আজকে পাঁচটা শেখাবো কিভাবে কেমন করে আচ্ছা যেমন দেখো আর একটা হয় কেমন হাও উইল ইউ গ হাও উইল ইউ গো তুমি কিভাবে যাবে হাও উইল ইউ গো তুমি কিভাবে যাবে আবার হাও দিয়ে কিন্তু কেমন হাও এ দেখো অনেকগুলো অর্থ একটা হাও কখন ইউজ করবা এগুলো কিন্তু আগে জানতে হবে নালে কিন্তু ভালো করে বুঝবে না হাও কিভাবে হাও উইল ইউ গো তুমি কিভাবে যাবে তারপরে তুমি কেমন আছো হাও আর ইউ তিনি কেমন আছেন হাও ইজ হি তোমার বাবা মা কেমন আছেন হাও আর ইয়ার ফ্রেন্ডস তোমার শিক্ষক কেমন আছেন হাও ইজ ইউর টিচার তাহলে হাও দিয়ে কেমন বোঝালে কেমন করে এই তুমি কেমন করে স্কুলে যাও হাও ডি গট স্কুল তোমার বাবা কিভাবে অফিসে যান হাও ডাজ ইউর ফাদার গট ইজ অফিস দেখেছ তাহলে কিভাবে কেমন করে আবার আমরা বলি না যে কিভাবে এটা তুমি রান্না করলে 
তখন ডিড হবে লামলা লাইন থাকলে ডিড হয় হাও ডিড ইউ কুক হিট হাও ডিড ইউ কুক দ্য ফোর্ট কিভাবে তুমি এই খাবারটা রান্না করলাম তাহলে হাও মানে কেমন করে কিভাবে কোন পদ্ধতি বুঝাই আবার আমরা বলি না আরে তুমি কিভাবে এখানে আসলে হাও ডিড ইউ খাম হিয়ার তুমি সে কিভাবে সেখানে যাবে হাও উইল হি হাও উইল সি গো দিয়ার আমার মনে হয় তোমরা খুব ভালো বুঝেছ তো আমরা কি শিখেলাম আমরা শিখলাম হু তারপরে হচ্ছে হাম ওয়ার ওয়েন হাও এ ব্যাপারে আমরা আরও আলোচনা করব তোমাদের ক্লাস আশা করি ভালো লাগছে আমি তোমাদের আস্তে আস্তে সুন্দর একটা জায়গা নিয়ে যাব কিন্তু আমাকে তোমরা প্রমিস করো আমার কথা মতো পড়াশোনা হচ্ছে তো কিন্তু কই পরীক্ষার কোশ্চেন তো অনেকে নাওনি পরীক্ষাতে দাওনি তাহলে কি পিছিয়ে থাকছো তুমি আর আমরা যে হেলদি ফ্রুটস কম্পোজিশন এটা কিন্তু অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে সব কিছু তো ভিডিও ক্লাসে দেওয়া যায় না আমরা তোমাদের কত সহজ করে ক্লাস করে বাসায় তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি সো মাই ডি স্টুডেন্ট ফলো মাই ইনস্ট্রাকশন আমার নির্দেশনা মেনে চলো আই থিঙ্ক ইউ উইল ডু বেটার ইন ইউর লাইফ তোমার জীবনে তুমি আরও বেশি ভালো করবে ঠিক আছে মাই ডিয়ার অনারেবল গার্ডিয়ান্স প্লিজ অ্যাসিস্ট ইউর চাইল্ড চাইল্ড প্লিজ অ্যাসিস্ট ইউর চাইল্ড আশা করি ওরা অনেক ভালো করবে এবং আমাদের সাথে আপনারা লেগে থাকেন তা আজকে এটুকুই দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম